servicios y eventos parece que es sencillo y no lo es. Estamos transitando un año difícil por donde se lo mire. Pero si se trata de llevar adelante un comercio o una empresa, ahí la cosa se pone aún bastante peor. Son tantas las variables que debemos tener en cuenta que resulta realmente muy difícil encontrar el equilibrio para poder seguir adelante. Pese a esa realidad, hay emprendedores que se juegan su última carta viniendo al programa, intentando buscar aquella transformación que los haga crecer. Soy Guillermo González y ayudamos a los negocios a transformarse en empresas. Bienvenidos. noche vas a conocer a Alejandra, una emprendedora con todas las letras. Ella y una amiga llevan adelante un emprendimiento difícil de sostener en estos tiempos de crisis. Organizan eventos y cate. En épocas de vacas flacas pareciera que nadie festeja demasiado y si lo hace ajusta al máximo sus posibilidades. En ese contexto Alejandra busca romper el maleficio. Ella participó del casting y llegó a nosotros con muchas ganas y un sueño. Esta noche te presentamos su desafío. Mi nombre es Alejandra Distasi. El desafío de este año es querer crecer más en cuanto a la cantidad de clientes. Bueno, ¿cómo le va, señora Alejandra Distasi? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien. Bueno, eh, a ver, eh, contanos un poquito qué es esto de catering y eventos. Te moví la cámara. Sin problema. Mi trabajo es catering y eventos. Nosotros, nosotros somos servicios y eventos. Mi trabajo es organización de eventos. Uh -huh. Eso es lo que yo estudié y a eso es lo que más me dedico. Que nosotros, el, el fuerte nuestro es el catering en sí. Pero mi trabajo es la organización del, del salón. A ver, pero explícame un poquito cómo es eso. Tu especialidad son sí. servicios y eventos. Sí. Estudiaste para organizar eventos, pero tu negocio es catering. Es, me es un poco complicado porque lo que es hoy en día en la organización no sé no está todavía acá en Córdoba como un servicio que la gente lo pueda pagar habitualmente. Si yo me presento como organizadora de evento, seguramente vos decís, no, a mí no me hace falta porque es hacer una fiestita. Todavía la gente no está acostumbrada a pagarle a una organizadora. ¿Qué pasa con catering de eventos? ¿Por qué vinimos nosotros? ¿Qué desafío querés que te ayudemos a bueno, cumplir? A ver, si bien la empresa funciona y estoy muy contenta hasta donde hemos llegado, uh -huh. porque imagínense en, en este lapso, a pesar de que parecen muchos tiempos, fueron muchos tiempos que fueron cortos. Nunca trabajé por la necesidad del dinero, más allá que todo lo necesitamos. Siempre trabajé porque esta es mi vocación y porque me gusta. Uh -huh. ¿sí? Y porque este es mi sueño. Y trabajo, así fuera un evento gratis, lo trabajo con placer porque me gusta el, lo que es los servicios. Desde pequeña, desde que mi papá en la década de 90 tenía uno de los mejores boliches que había acá en Córdoba, yo trabajaba para la gente, después trabajé de moza unos cuatro años en un bar, 
sea, que seguía el mismo rubro. Y cuando mis padres se van, yo no sabía ni qué estudiar, ni qué trabajar, ni a qué dedicarme. Y empecé como empezaron todos, supongo, la mayoría, desde abajo, eh, haciendo vianda para los colegios. Nosotros necesitaríamos ahora, porque ahora sí es por, no es solo el sueño y, y el gusto de trabajar un evento. Ahora sí quiero la otra parte, bueno, la plata. Ahora quiero los beneficios. Yo la trabajé, me gusta mucho y qué sé yo, pero ahora estoy en un punto donde quiero mis ganancias. ¿Y cuál es tu desafío? Que la gente me conozca más. Que la gente sepa que hay una empresa que brinda muy buenos servicios porque me siento muy orgulloso de eso. Porque se transmite en cada, en cada evento, en cada fiesta. Se, se plasma en cada uno. Pero quiero más. Que la gente te conozca más. Tal cual. ¿Cuánto más? ¿Qué gente? Eh, ¿Cuánto más? No sé. Quiero... Eh, quiero llegar. ¿A dónde? No sé. Hasta arriba. ¿A dónde? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu necesidad? En el sentido de que saber... Si él te pregunta, saberla clara. Y responderle clara. Segura, porque lo que no tuve es seguridad. Que Mi necesidad es esa, llegar a que la gente me conozca sí. más todavía. ¿Qué gente? Es que no sé, yo siento que me preguntaba y más, más me bloqueaba, más. Vamos. Bueno, no, no sé, para eso, para eso pedí ayuda. Uh -huh. A ver hasta dónde quiero llegar. Bien. Y, es esa parte no la sé. Bien. Y, por ejemplo, si vos tuvieras que identificar a tu cliente con una sola palabra, ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te han comprado? ¿Qué tienen en común todos ellos? Eh, a ver, ¿cuál es mi cliente? ¿Te estás enojando? No. ¿Te estás poniendo en el cabeza? Sí. Tranquila. Yo tengo la sensación sí. de que vos crees que yo estoy acá para cagarte a pedo. Esto no, va a ser más no, adelante. No, 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 no. Ahora. Capaz yo que no sé expresar, me, capaz que, que no yo... me sé expresar. Mi fuerte, mi trabajo, la mayoría están en la Fuerza Aérea, los colegios. ¿Tu marido es, está... es militar de la Fuerza Aérea? Era militar. Es retirado hace tres años. ¿De la Fuerza Aérea? Sí. Ah, hay un vínculo ahí. Ah, ahí es donde comencé una de mis mi fuertes. Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Qué es tu fuerte? No es uno, de, es tu fuerte. Me hablaste de 15 eventos, casi todos son ahí. Era mi fuerte en un comienzo cuando Walter trabajaba ahí. Después, que es lo que quise comentar, solo que a lo mejor para no ser tan extensa y al final termina siendo la más Muy larga. Muy extensa, claro. claro. <risa> bueno. Es que cuando él se retiró, sí. se retiran, los de, retiran a toda la familia, se retiran, no sé. Y el desafío del año pasado... Era que vos quedaras. Claro, porque yo me pregunté, a ver, está ¿por bien, qué ingresé yo ahí? Estamos hablando de otra porque, cosa. Porque, sí. Estamos, o sea, no estamos hablando ya de sus valores. No estamos hablando de su personalidad. Tenaz, porfiada, no estamos sí. hablando. Eso ya sabemos que está y que viene bastante ¿Que bien. ¿Que se nota? Un poquito. <risa> Estamos hablando de otra cosa, que casualmente pareciera ser, y yo tengo ese ojo clínico, son las cosas que usted no sabe. Y como a usted le parece que no saber está mal, eh, habla sin hablar. Entonces la pregunta es, de nuevo. Vamos de nuevo. Sí, claro. Yo soy más porteo que vos. ¿Quién es su cliente? Aparte, ahora, de la Fuerza Aérea. ¿Quién es su cliente? ¿A quién le ha hecho catering y evento de más de 100 personas? Yo dije la pregunta, ¿qué tienen en común? ¿Qué características tiene esa gente? ¿Son todos de la alta alcurnia? ¿Son todos clase media-baja? ¿Son todos trabajadores? ¿Son todas mujeres? ¿Son todos gordos? ¿Son todos Ah, no, morochos? no, no, pero es que no se los voy a poder explayar. Porque son todos distintos. ¿A qué no? Te juego un asado para 200 personas que no. Que tus clientes son todos iguales. Es que si me achica la cantidad de personas de los asados, le apuesto. Porque... Uno. Voy yo. No, porque tuvimos servicios en Villa Libertador, 
Tuvimos servicios en los Siete Soles, en el Country de los Siete Soles. Perfecto. O sea que no es... Claro, es que yo no le puedo marcar un, un nivel porque realmente no lo es. Ah, que sí. Que me gustaría, ah, quizás, pero no, no, no lo es. Hay una película muy linda que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Un momento de la película hay un gato que está perdido en el bosque. Y se encuentra con alguien y el gato le dice, por favor, ayúdame a salir. Quiero encontrar el camino. Entonces esa persona le dice, ¿y dónde querés ir? No, no sé, dice, pero quiero salir de acá. Y él le contestó, si usted no sabe a dónde quiere ir, el camino no es importante. Sigue vos. Si usted no sabe dónde quiere ir, el camino no es importante. Y usted vino a mí a buscar un camino. Sí. Perfecto, pero ¿a dónde querés ir? ¿Qué camino voy a construir yo si vos no me decías dónde querés ir? ¿Vos querés hacerte más conocida? El desafío más fácil que voy a tener en los últimos cinco años. Pero no es hacer solo, porque yo pienso bueno, yo que conocí... Que sí, bueno, sí está bien. Sí, es cierto. Eso es lo que vos me dijiste. Yo digo, bárbaro, Fantasy, qué lindo desafío. Ahora, ¿te están dictando? Sí. Ahora, listo. ¿Dónde querés que yo te haga conocida? ¿En qué ámbito? Pues mira, es, es muy interesante, Dios. es muy interesante Dios. esto, es muy interesante. Está. Porque mientras yo hablo con vos y vos mirás a la persona que te va dictando cosas, yo miro esa foto que vos vas poniendo ahí. Entonces, yo veo algunas marcas que aparecen ahí, que no las voy a nombrar, y digo, usted tiene un perfil de público absolutamente definido, no sé por qué duda tanto, señora. foto, está bien, es una foto de un evento, pero <risa> veo, veo el estilo, usted tiene definido, mire la marca de vino que aparece ahí, la marca de sidra que aparece ahí y demás, y se dará cuenta dónde está su nicho de mercado, enorme nicho de mercado, y puede convertirse en la diosa del catering y evento de ese nicho de mercado, y ser muy conocida ahí, para qué quieres ser conocida allá si tu nicho de mercado está acá. Bueno, Porque para ser conocido en todos lados necesitas gastar mucha plata. Sí. Entonces, te voy a dejar respirar. Gracias. Te voy a dejar que Gracias. yo me vaya y diga, la puta madre, me trabé, no le pude decir nada, le tendría que haber dicho todo esto, que hables con tu amiga, que te desenroque. Y voy a venir la semana que viene y me vas a decir qué querés. Donde querés, como lo querés. Y yo me voy a poner a trabajar para ayudarte a donde vos quieras ir, no donde yo quiera ir. Suele ser un denominador común que los participantes se confundan a medida que el cuestionario avanza. Mis preguntas hacen repensar las respuestas y allí comienza la confusión. Alejandra creyó tener muy en claro las cosas de su negocio, pero hoy nos damos cuenta que eso parece no ser así. La primera entrevista fue intensa y además intespectivamente interrumpida, pues yo necesitaba que ella reflexionara sobre alguna de las respuestas. Unos días después volvimos a verla. Buenas, Mira esta ¿cómo presentación. Te vas? Ese, saludame, a ver. Ay, ¿Cómo algo usted? Bueno. <risa> ¿Cómo anda, Alejandra? Pero muy bien, la veía muy ocupada en, en la camioneta y no quería molestarla. Yo no sé si lo saludo o no saludo. Bueno, eso es el problema de tener que hablar con el psicólogo. Ay, no, no todavía no. Sí. Bueno, Ale, arranque con su descargo. Bueno. Hágalo, pero completo. Bueno, eh, el otro día cuando estuvimos charlando, este, varias preguntas que usted me hizo... No fue nada de lo que yo quise decir en mis pensamientos, no sé, lo dije, pero no era lo que yo quería decir. Bueno. Uno, cuando usted me preguntó hasta dónde quería llegar, yo quise, y yo expliqué que quería llegar a grande, no era que me quería agrandar, esa era una de las cuestiones que quería transmitir porque me sentía mal en eso. Yo quería ser conocida, pero no es que yo quería estar allá arriba en, en un punto donde trabaje con gente de dinero. Eso es lo que quería manifestar, que a lo mejor se malinterpretó cuando yo me puse a hablar con usted y no sé si yo no me supe expresar o usted no me interpretó bien lo que yo quería, el desafío realmente. Bueno, le echemos la culpa que yo no te interprete bien. 
No, capaz que los nervios me traicionan mucho. Vamos a empezar de nuevo. Bien, por favor. ¿Cuál es tu desafío? Mi desafío es generar más trabajo, es expandirme. Pero no en cuanto yo decía subir escalones, no era a lo alto, sino que capaz que sea a lo ancho. No sé si vuelvo ahora a empezar a transmitir lo que yo quiero. Yo quiero crecer y generar más trabajo. ¿Generar más trabajo sí. en puestos de trabajo o generar más clientes? Las dos cosas. Pero yo te voy a acompañar un solo. Bueno, eh, generar más trabajo y lo otro va de la mano. O sea, generar más puestos de trabajo va a ir mientras... O sea, vos querés que... vender más. Tal cual. ¿Y por qué te haces tanto lío? Y bueno, no sé qué me llevó a hacerme <risa> tanto lío. O sea, la verdad no sé. Quiero vender más. Era la primera Bien, vez que perfecto. yo estuve ahí. Bien. Vamos. ¿Vos querés vender más? Sí. ¿Qué es más? ¿Más que qué? Más servicios. Más eventos. Pero por eso, ¿cuántos eventos haces ahora? Y ahora de promedio eh, estaremos haciendo, no sé, uno barra dos. Lo que pasa es que hay meses, por ejemplo, sí. en febrero no se trabajó nada. En marzo tenemos dos. Bien, ¿dos por mes haces? Aproximadamente. ¿En qué nicho de mercado? Bueno, ahí cuando usted me, me hizo ese planteo, ¿qué, ¿qué clase de gente trabajamos? Clase media-baja es nuestra clientela. Uh -huh. Yo estoy acá... Y mi función está absolutamente clara y no estoy confundido para nada. Vale. Yo estoy acá para ayudarlo. Bueno, ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿qué se tranque? Usted piense en usted, en su negocio, en su producto, en su servicio, en sus clientes. Vale. Y respóndame lo que yo le pregunto. Vamos de nuevo. Vamos en común. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Todos estos clientes que usted ha venido eh, asesorando. La mayoría sí. de la gente que Bien. vienen a contratarnos sí. es porque. Seguro que estuvo en un evento o porque le dieron la recomendación de nuestro servicio. Bien. Eso es lo primero que tienen en común. Eso a mí me da la, la tranquilidad de que el cliente que viene, viene seguro a contratar nuestros servicios porque ya estuvo en uno. Lo que nosotros es nuestro fuerte, que esto sí creo que se lo debo haber comentado, es la puntualidad, la calidad de nuestro Me estás servicio. hablando de otra cosa que no es la que, que yo no te pregunte. Entonces va de nuevo. Yo no te pregunté qué buscan. Yo te pregunté qué oh, tienen Dios. en común. ¿Qué? A ver. Cinco segundos. Ay, Dios. Tranquila, Alejandra, querida. Tranquila. ¿Quién te pone nerviosa? Porque yo no te pongo nerviosa. Lo que, escuchar, lo que quiere escuchar. No, yo, yo no quiero escuchar nada. Del Marte. Lo que tienen en común que nos buscan a nosotros. Eso, eso no es algo en común. Eso no es... A ver, cuando yo hablo de características de una persona, suponete, tengo cuatro personas, cinco para número impar. Una es una persona mayor, femenina, la otra es un pibito de 15 años, la otra es un chico de 8 y después tenemos un gay. Y yo pregunto, che, ¿qué tienen en común todas esas personas? Y alguien me contesta, y son personas. Bueno, sí, está bien, vale, está bien, vale, son personas, vale, que tienen en común. ¿Y qué tienen en común? Bueno, por ejemplo, pueden ser todos eh, viven en una misma área de la ciudad. Ajá, bien. Son todos hinchas de River, aparte de inteligentes. Bien, son todos hinchas de River, es algo que tienen en común. Te veo tan obsesiva que no me cabe ninguna duda que tu producto es fantástico, que tu servicio es bárbaro, que la gente te ama. Pero si no se lo vende a nadie, no sirve. Entonces, es... Yo te pregunto, ¿cuál es tu diferencial? Y vos me decís, no, mirá, en vez... Los otros dan claro, sí, y yo sí, no. Sí. En vez de decirme, Guillermo, mi diferencial es el menú. Sí. Yo hago menú de 500 pesos y lo cobro 100. Bueno, Listo, no sería ahora bien. Sí, sí, lo entendí. Vale. Vamos entonces, ¿cuál es tu diferencia? Nosotros marcamos mucho lo que es la cantidad y la calidad del servicio. Cantidad y calidad. Y calidad. Ahí Ajá, está. bien. ¿Qué sería la cantidad? La cantidad, nosotros generalmente todos los servicios, excepto que el cliente no lo prefiese así, es diente libre. ¿Ves? Sí, así. Gracias. Un golazo. Gracias. ¿Cuál es el diferencial de ayer? Los eventos de Alejandra y Tassi son diente libre. ¡Un amor! Gracias. ¿Cuántos dientes libres hay haciendo evento en Córdoba? ¡Ninguno! 
Ese es su diferencial, señora. Y con ese diferencial nos vamos a cansar de laburar. Ese es su diferencial. Ahí marcamos nosotros. Diente sí. Perfecto. En todos los aspectos. En todo. Entrada, los el plato postres, principal, todo. los postres, la mesa dulce, la bebida. En todo. Diente libre. Estamos transitando momentos realmente muy complicados y difíciles. Y hemos visto a lo largo de nuestra experiencia que con las prácticas habituales no se sabe. Nosotros sabemos qué, sabemos cómo y sabemos dónde. Si querés transformar tu negocio en una empresa y además salir en televisión, este es el lugar. Una oportunidad imperdible. Mi intuición funcionó. Valió la pena esperar un poco para que Alejandra reflexionara sobre su negocio, sus clientes y su diferencial. Y con esa reflexión apareció la marca. Tener un diferencial es como tener una ventaja competitiva que nadie tiene. Y Alejandra, con su catering diente libre, parece haber encontrado el sur. Esto es solo el comienzo. El equipo del mostrador, motivado por Alejandra y de la mano de sus diferenciales, decidimos sorprenderla con nuestras mejores relaciones. No sé, yo vine a escuchar. Hoy, hoy me quería sentir de oyente. Bien. Todas las tareas que usted me diga, ahí voy a estar cumpliendo la pie de la letra. ¿Ah, sí? Sí, tal cual. Bueno, yo tengo muy buenas noticias para darle, pero muy buenas. Estoy realmente muy contento porque Desafío Mostrador es un programa que no solo ayuda a los participantes a alcanzar su desafío, sino que es un programa que tiene eh, en sí mismo una agenda muy importante de personas a las que uno puede llamar para pedir ayuda. Y como yo te he dicho en algunas oportunidades, eh, no existen las casualidades. Lo que puede existir en todo caso son las causalidades. Es decir, las causas que hacen que se encuentren personas en el mundo que se van necesitando en el momento preciso. Eh, después de haber renegado bastante con usted, porque al principio fue duro y encontrarlo... Es, ese cáter y diente libre a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza, me pareció un concepto diferenciador, me pareció un concepto que para el público objetivo tuyo tiene un valor agregado espectacular y que me parecía que ameritaba que esto pudiéramos gritarlo a los cuatro vientos y no solamente despacito como veníamos gritándolo hasta ahora. ¿Te asusta lo que digo? No, para no, nada. Me una cara. No, lo escucho atentamente. Bien. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé por teléfono a un amigo mío pero que a su vez tiene un cargo muy importante porque es el gerente de programación del grupo Mitre Córdoba se llama Carlos del Frari y le dije tenemos que ayudar a un participante a que sea más conocido a que más gente sepa de su producto y de su servicio y me dice ¿qué, es, qué hace? y le digo es el único catering diente libre de la Argentina se volvió loco. ¿Cómo? Diente libre. De verdad me está diciendo, no me jodes, no. Digo, ¿qué podemos hacer? Entonces me dice, ¿qué está dispuesto a hacer esta, esta empresa por, por ser más conocida? Todo lo que sea necesario. Tal cual. Dice, nosotros entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar a lo largo de todo el año un sorteo. Y vamos a sortear un casamiento o una fiesta de 15 para 50 personas en donde esta persona 
a cambio de toda la publicidad que vamos a hacer a lo largo de todos los medios de la radio, de los grupos de la radio, eh, pueda prestar sus servicios y hacer conocer sus servicios. ¿Por qué me pareció bueno lo de 50 personas? Ningún casamiento, ninguna fiesta de 15 es de 50 personas. No. Es de 100 mínimo. O sea, usted se asegura de cubrir los costos. Tranquilo. Claro. Pero además vamos a tener la suerte de estar durante todo el año en Radio Mitre, Córdoba, en FM Mía. Y con todos los que participen, esa base gigantesca de datos de personas que participen, te la vamos a trasladar a vos, porque ganar va a ganar uno solo, pero la fiesta la tienen que hacer todos. ¿Me comprende? Tal cual. Entonces usted se va a poder lucir y nosotros vamos a poder juntar esas patas de las necesidades. Así que eh, tenemos que empezar a trabajar para que esto empiece a ocurrir cuanto antes. Hoy día. Y pueda empezar a sonar el teléfono como corresponde. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir a Radio Mitre, yo te voy a acompañar y vamos a ir a hablar con Carlos para darle forma a este gran premio. La gente va a participar del sorteo, después habrá que buscarle las formas más de, de cómo lo vamos a armar, pero nosotros vamos a hacernos cargo de ese evento para 50 personas. Sí, sí, sí. Y vamos a poder demostrar y filmar lo sí, que es un catering bien tenido. Tal y ahí cual. te vamos a ver en acción. <risa> sí, tal cual. Tal cual. Me encanta. Bueno, esa es Me la gusta. estrategia que vamos a llevar acá. Estamos siendo testigos de un claro proceso de transformación en donde la mucha información del pasado produce una pelea o una lucha de poderes con respecto a todo lo que vamos a realizar en el futuro. Cambiar no es una tarea fácil, sobre todo si se trata de un cambio serio y profundo. Alejandra está confundida. Su pasado aún le juega una mala pasada. No será fácil este proceso de cambio, pero es algo que ocurre casi siempre cuando un negocio se quiere transformar en empresa.